Tada! Gleich geht es los mit dem Garngeplauder von Don Röschenwolle hier aus dem schönen Atelier in Nienburg an der Weser. Dort warten all die schönen handgefärbten Stränge auf dich und du kannst durch den Dornröschenwolle-Shop stöbern und dir deine Schönheiten aussuchen. Und gleich starten wir mit all den Neuigkeiten. Ja, hallo, da bin ich wieder. Ganz äh, sozusagen beinahe live, nicht voraufgenommen, so wie in den letzten Wochen. Herzlich willkommen zum Garngeplauder. Wie schön, dass du wieder reinschaust und dich ein bisschen inspirieren lässt von wunderbaren Garnen. Ja, das ist ein Strick-Podcast, wo du hier gelandet bist. Also es geht um Stricken und es geht um handgefärbte Wolle oder überhaupt um ganz, ganz schöne Wolle. Und all diese Wolle kannst du im Sonnröschen Wolle Shop bestellen und einkaufen. Und deswegen ist es Reklame. Also das ist Werbung. Da kann man auch sagen, nur dass du es weißt, worauf du dich hereinlässt. Das ganze Garngeplauder geht ungefähr eine halbe Stunde. Und deswegen lohnt es sich eventuell, dir ein kleines Tässchen Tee zu machen oder ein Cappuccino oder was auch immer du gerne trinkst. Ich bin Christine, für alle, die es noch nicht wissen. Und ich bin die Inhaberin und die Handfärberin und die ähm, Versenderin und ich weiß nicht, was alles noch von Dornröschen wolle. Und ähm, ja, das ist meine, mein Label sozusagen, meine Firma, die ich jetzt vor schon 20 Jahren gegründet habe und es macht immer noch Freude. Ja, schön, dass du reinschaust. Wunderbar. Ja, ich war im Urlaub. Zwei Wochen Dänemark und ich zeige euch ganz am Ende so ein paar Bilder davon. Ähm, ganz im Norden sind wir gewesen, in Saltum Strand heißt es, glaube ich. Und äh, nein, heißt es, ich weiß, dass es so heißt. Ich war ja gerade da. Und äh, das ist äh, ganz äh, an, in der Jammerbucht und ganz schön. Und ich hatte damit gerechnet, ganz, ganz wundervolle Sonnenuntergänge zu genießen, weil diese Bucht nach Westen geht und dann geht die Sonne so im Meer unter. Und ich bin da schon ein paar Mal gewesen und ich liebe das so sehr da. Ja. In diesem Jahr war das nicht so. <lacht> in diesem Jahr hatten wir Wahnsinnsherbst mit Sturm bis ganz an den, der ganze Strand war voller Wasser. Ja, vielleicht erzähle ich euch nachher noch ein bisschen was davon, immer mal so zwischendurch. Also jetzt, bevor wir da ewig lange abschweifen. Also wenn man mich so fragt, wie der Urlaub war, würde ich sagen eher so mittelmäßig. Also war okay, ich habe mich total gut erholt und es war einfach schön, so insgesamt mal da oben zu sein. Aber vom Wetter hätte ich mir echt mehr erhofft, erwartet. Und ja, ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, <lacht> in Dänemark einen wunderbaren, warmen Sommer zu erwarten. Also vielleicht kann man ihn erhoffen, aber erwarten. Hm. Genau, und deswegen ähm, bin ich ganz dankbar. Unter dem letzten Video, im letzten Gang geplaudert, war schon mal ein Tipp für einen Urlaub mit warmem Wetter. Und äh, wenn ihr so Tipps habt, wo man ganz wunderbar den Sonnenuntergang am Strand sehen kann im Sommer bei warmem Wetter, also so erprobt, dann schreibt es mal unter das Video, freue ich mich. Wenn ich mal sammeln und werde mal mit, meinem, mit meiner Reisebegleitung, also mit meinem Lebenspartner, abschnacken, wo es uns dann sonst nochmal hinziehen könnte. Also ich glaube, wir haben es jetzt dreimal versucht hintereinander mit warmem Wetter in Dänemark und es war dreimal hintereinander nix. Genau, also wie oft muss man es versuchen, bis man was anderes probiert. Schauen wir mal. Ich merke gar nicht jammern, es war trotzdem total schön. Also wir haben vom Ofen gesessen und gestrickt und also ich habe gestrickt und so. Genau, jetzt bin ich schon wieder beim Urlaub und stelle euch was zu erzählen von Wolle. Also ich habe ganz, ganz schöne erste Wolle für euch gefärbt. Und die gibt es jetzt auch schon im Sonnenröschen Wolle Shop, weil es hier so schön warm ist. Und ähm, ich meine, die Wolle ist halt einfach fix getrocknet. Das fand ich richtig gut. Und äh, ja, ich habe gefärbt und zwar zuallererst die Wolle mit Jack, Jack, Seide und Wolle. Und ähm, die ist traumhaft. Natürlich ist sie das. Das sind 65% wunderbar weiche Wolle, 20% Seide und 15% Jack. Und das Grundgarn, schau mal, so sieht es aus. Und es ist unglaublich schön. Das ist super, super, super weich und... Ähm, diese Seide merkt man und das Jack merkt man und ach, alles. Ich habe mir ein Poncho draus gestrickt, ähm, den ich gleich mal hole. <lacht> und dann zeige ich euch den wenigstens mal kurz so. 
Und die ist einfach richtig, richtig, richtig schön. Aber vorher zeige ich euch noch ein bisschen die Wolle. Ja, sie hat eine Lauflänge von 250 Meter auf 100 Gramm. Das ist super, super schön für alles, was man so zum Herbst und zum Winter strickt. Ich habe gerade aus der ähm, Seidetriftwolle, da ist kein Jack drin, auch aus diesem DK, aus der Decay-Variante, das ist ja ein Decay-Garn, ähm, einen Pullover gestrickt, im Urlaub fertig gestrickt und ich liebe ihn. Also es müsste ein bisschen kühler werden, also wir haben es hier ja immer noch total warm, aber es kommt der Herbst und es kommt der Winter und dann werde ich ihn tragen und ich werde es lieben, ihn zu tragen. Der ist sowas von angenehm auf der Haut und ich denke einfach, wenn ihr dieses Garn verstrickt zu einem Pullover, es ist einfach auch ein Traum auf der Haut. Ja, und es gibt wunder, wunder, wunderbare so ähm, semisolid Töne. Die zeige ich euch gleich, neue semisolid Töne. Und ich meine, schau mal, siehst du den Glanz, siehst du die Zwirnung. Das ist einfach super, super, super schönes Garn. Ha. Ja, ich habe es mit vierer Nadeln verstrickt. Vierer Nadel, vier und halber, je nachdem, wie fest du strickst und wie leicht, wie locker es fallen soll. Und ähm, ja, ist einfach ein ganz, ganz traumhaft schönes Garn. Das Grundgarn ist grau, was bedeutet, dass die Farben da auch nochmal ein bisschen harmonischer drauf rauskommen. Ja, ich habe Stroh und Gold, also ich sage euch jetzt nicht alle Namen, ich zeige euch nur einfach mal kurz die Farben. Also so, es gibt verschiedene Grüntöne von diesem Garn. Ich halte es einfach nur mal so hier hin. Geh einfach stöbern in den Dornröschen Wolle Shop, wenn dich dieses Garn interessiert und äh, schau einfach mal, da siehst du die Farben. Und siehst einfach ganz genau, welche gut zusammenpassen. Und wenn du Fragen hast, immer her damit. Oder Anregungen. Freue ich mich drüber. Und dann, ähm, ja, hier ist nochmal so ein Braunton. Ich lege es mal hier, hier hin. <lacht> hier ist nochmal so ein Braunton. Es gibt verschiedene. Noch so ein wunderbar helleres Braun. Die sind auch super, super schön für Mützen, für Schals, für schöne Loops, die man jetzt ja so gut stricken kann. Also dafür ist das einfach ein ganz, ganz traumhaftes Garn. Ich habe für den Pullover 450 Gramm gebraucht. Jetzt muss man wissen, dass ich ja nicht so groß bin und dass es ein bisschen enger, ein anliegender ist, der Pulli, also nicht so ganz weit. Also von daher, und dass ich sehr locker stricke und das sind alles so, und glatt rechts, ich liebe glatt rechts. Und das sind alles so ähm, Sachen, die das entstehen lassen, dass man also die dafür dazu beitragen. So. Also es sind einfach Sachen, die dazu beitragen, all diese Sachen, dass ich immer ein bisschen weniger brauche, Wolle brauche als andere Menschen. Das heißt, wenn ich dir hier sage, vier Stränge reichen für ein Polybla, kann es sein, dass bei dir nicht so, also dass du ein bisschen draufrechnen musst, wenn du eben nicht so locker strickst wie ich oder aber ein Muster strickst wie Patentmuster oder irgendein anderes Muster. Oder aber weiter oder länger stricken möchtest, als ich das gewöhnlicherweise tue, dann brauchst du eben entsprechend mehr Wolle. Mir haben 450 Gramm gereicht. Also ich habe noch ein bisschen was übrig. Ich habe fünf Stränge gehabt. Genau, das sind diese Töne. Die ich auch mit dazu. Dann gibt es so, naja, Meeresgrün, Algentöne, Blautöne dazu. So, schau mal hier. Sowas. Und man kann die natürlich auch miteinander kombinieren. Das geht auch wunder, wunder, wunderbar. Ähm, wie mit allen anderen Garnen eben auch. Also wenn du was Größeres stricken willst oder mehr Wolle brauchst, dann kannst du einfach ein paar, also das Bündchen und die Ärmel anders farbig gestalten oder aber einfach noch einen Streifen mit rein stricken. Das ist auch immer ganz schön bei so Pullovern. Oder du schrickst einfach direkt so einen Ringelpullover. Dann ist es einfach, das ist einfach auch total, total toll. Und es gibt noch so Blautöne. Genau. Also die beiden zum Beispiel wären ganz schöne Kombi, um so wie Schattenringel zu stricken. Also ganz, ganz toll. Kann ich dir nur empfehlen. Und es gibt Rottöne, verschiedene Rottöne. Und auch da kann man Schattenringel machen von, wenn man es ein bisschen doller haben will, wenn man es weniger doll haben will. Und es gibt noch mal so rotbraun. Also das sind die Farben. Es gibt jeweils fünf Stränge im Moment pro Farbe. Und sobald jemand eine mit zu stricken möchte, gibt es halt dann 
hat er einen Strang und ihr, die anderen können halt noch vier haben. Also ich mache ja immer so ganz kleine, kleine Chargen. Ich liebe das und es gibt auch diese Farben dann nicht nochmal wieder, weil ich einfach jede Farbe neu anmische. Also es gibt dann ähnliche Farben, aber wenn du, du kannst sie dann nicht, es sind nicht genau die gleichen Farben. Es geht ja schon bei Industriegarn, hier ist gerade die Loch Lomond. Da ist das ja auch schon so, dass da die Farbpartie Nummer draufsteht und dass man das sieht, gewöhnlicherweise. Oder auch wenn es noch so ähnlich ist. Und bei handgefärbten Garn, ähm, ich wüsste nicht, warum auch äh, man das jetzt einfach so gleich machen sollte, dass man da immer wieder produzieren kann, ähm, finde ich persönlich. Mir wäre es zu langweilig. Ich würde ja auch nicht immer wieder das gleiche Bild malen, sagen wir es mal so. Sondern ich liebe, liebe das einfach entstehen zu lassen, was jetzt gerade entstehen will, in eben der Menge, die jetzt gerade gut ist. Und da sind es bei dieser wundervollen Jackwolle jeweils fünf Stränge pro Farbe. Und ähm, ja, danach kommen die nächsten Farben, wenn wenn es dann neue braucht. Also wenn ihr sie alle gekauft habt, dann fühle ich mich natürlich inspiriert, ähm, neue Farben davon zu machen. Ja, die Loch Lomond ist auch ein ganz, ganz schönes herbstliches Garn. Das würde ich dir auf jeden Fall raten zu verstricken in dieser Saison. Also das macht leichte Pullover, schöne Pullover, angenehme Pullover, lohnt sich. Nur mal so, weil ich es gerade gegriffen habe. Die liegt hier. Ist auch schon aufgefüllt für den Herbst, also da kannst du auch schon wunderbar stöbern gehen. Ja, das ist der Pullover, den ich gestrickt habe aus der Wolle-Seide. Der 430 Gramm Pullover. Ganz am Ende zeige ich noch mal ein paar Fotos, wie ich ihn trage an der Nordsee. Und ja, ich habe angefangen nach der Strickanleitung von Regina Mössner. Und die heißt Lisbeth, also erstmal mag ich den Namen, das ist ja auch schon immer schön, wenn man die Strickanleitung und den Namen mag. Und ähm, ja, das ist ein, ein, ein rundpassend Pullover von oben mit einem einfachen Rollbündchen, also wirklich schön. Und der sitzt oben auch ganz wunderbar, also das ist wirklich richtig gut. Und dann habe ich so irgendwann so hier gedacht, pff, äh, ich stricke jetzt einfach den Roundabout von Nicolor weiter. Und das geht auch total gut, weil es halt ein rundpassend Pullover ist. Und man ja irgendwann, ich meine, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie viele rundpassend Pullover gestrickt. Viele, viele, viele. Irgendwann weiß man ja so ungefähr, ah ja, jetzt ist es cool, nochmal verkürzter rein, rein zu stricken. Und ja, also ich fand es einfach schön. Ich habe mir die Anleitung von Regina Mössmer schon vor vielen Jahren gekauft und habe jetzt gedacht, das ist doch wunderbar, das nochmal zu probieren, einfach nochmal eine andere Anleitung für euch zu testen. Die ist super. Also sie passt und ist super. Und ich habe halt einfach auf halber Strecke gedacht, och, ich stricke jetzt das Altgewohnte weiter. Ich weiß gar nicht, ob sie dann nochmal irgendwie... Ich habe es dann nicht mal, nicht mal mehr weitergelesen. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie es dann genau weiterging. Aber ich habe dann auch einfach irgendwie so, ich mache die Bündchen total gerne, wenn sie nicht so auffällig sind. Und deswegen habe ich hier einfach drei Maschen rechts, eine Masche links und dann geht das quasi so im glatt rechten mit unter. Und das mag ich total gerne. Also habe ich unten so gemacht und an den Ärmeln auch. Das mache ich oft so und ich liebe das. Also ja, ich wollte einen einfachen alltagstauglichen Pullover, also so ein, den ich auch einfach überziehe. Und ich bin ja eher dann nicht ganz so ein Mustermensch, also auch nicht Blümchenmuster auf Kleidern oder so. Also manchmal geht's, aber ja. Und äh, deswegen liebe ich das, wenn das so, so ein kleines bisschen in sich marmoriert, dann ist es noch ein bisschen lebendiger. Deswegen mag ich auch das Tüte gar nicht so gerne. Und wenn man eben das so sieht, dass es nicht so einmal angestrichen wirkt, sondern einfach so ein bisschen lebendig, das finde ich schon ganz schön. Aber ja, kein großes Muster. So, so sieht er aus. Und ganz am Ende des Videos zeige ich dir nochmal, wie der angezogen aussieht. Und der Poncho, ich weiß nicht, ich wartet mal kurz, ich hole ihn. Ich hole ihn. Ja, gute Vorbereitung ist alles, würde ich mal sagen. Also der Poncho. Der Poncho ist dieser hier und man sieht, ich mag Blautöne. So, so sieht er aus. Also es ist im Prinzip ein sehr, sehr langes Rechteck, ein sehr ähm, langgezogenes Rechteck. Und dann legt man es in der Hälfte übereinander, also einfach nur einmal geklappt. Und dann habe ich es hier einfach zuge zugenäht und habe hier das Loch für den Hals gelassen. Und dann 
Es ist schön. Ich ziehe den gerne und wirklich auch öfter über, wenn ich hier im Atelier bin. So sieht es aus. Genau. Und ähm, so also fällt er und ich mag das. Weil wenn es hier einfach mal so ein bisschen frisch ist, ne, dann ist das einfach total toll, den überzuschmeißen. Vor allen Dingen, jetzt hänge ich an, an der Stuhllinie, <lacht> vor allen Dingen, wenn ich ähm, Mails beantworte und ähm, am Computer sitze, Newsletter schreibe oder Videos schneide oder all diese Dinge, die man einfach niemals äh, vermutet, dass Handfärberinnen sowas machen oder Woll. Geschäftsinhaberinnen, denkt man ja immer, also denke ich, dass man denkt, dass sie ja eigentlich den ganzen Tag Spaß mit Wolle haben und nicht Spaß am Schreibtisch. Ja, gehört aber dazu. Genau, und so sieht er aus. Und der ist einfach, das ist diese Jacke Wolle, die tolle. Und da habe ich 500 Gramm reingestrickt, es würden aber vielleicht schon 400 reichen, wenn du locker strickst. Also er ist erst ziemlich lang geworden, hier so. So lang. Und die andere Seite. So, genau. Davon habe ich aufgeschrieben, wie viel Maschen ich gebraucht habe. Also wenn du das haben willst und du bestellst die Wolle, dann schicke ich dir das einfach eben mit. Ein kleines Zettelchen, wo das drauf steht. Das ist kein Problem. Schreibst es mir einfach mit dazu. Bei der Bestellung, da gibt es so ein Bemerkungsfeld und da kann man das mit reinschreiben. Und dann packe ich es dir gern mit rein. Ja, jetzt ist es zu warm. Für Ponchos. Ja, genau. Das ist der Poncho und die Wolle Seide, aus der dieser Pullover ist, die ist genauso schön, eben 40% Seide und 60% Wolle, Seide trifft Wolle heißt sie, 60% ähm, wahnsinnig weiche Wolle und die trägt sich eben auch so gut. Also es gibt vom Gefühl her, es sind die sich sehr ähnlich und ähm, sind beide total schön. <lacht> und von der DK-Variante wird es zum Herbst auch noch ein bisschen mehr geben. Im Moment gibt es eine einzige Färbung, in dem Moment, wo ich das erzähle, aus der du so ein Pullover stricken könntest. Und das ist diese hier, die heißt helles Meeresblau. Genau, die ist gerade noch da. Habe ich gesehen, als ich den Poncho holte. Ansonsten kannst du dir einen wunderbaren Pullover auch aus der Fingering-Variante stricken. Also Sockenwollstärke von aus der Seide trifft Wolle. Die ist auch mega, mega, mega schön und eignet sich eben auch sehr gut, jetzt muss ich das mal gut weglegen, eignet sich auch sehr gut für so Pullover. Dann ist es nicht ganz so schwer, sondern einfach ein bisschen leichter und ich denke, das ist auch warm genug, um es in Innenräumen anzuziehen. Also man denkt ja immer bei so ähm, Garnen, wenn man sie einkauft, finde ich, jetzt kommt, es kommt der Herbst, müssen es ein bisschen dickere Garne sein, man möchte auch ein bisschen schneller fertig werden und so. Aber es lohnt sich auch aus feineren Garnen was zu stricken. Also das finde ich immer wieder und das ist am Ende, ja, man braucht vielleicht eine Woche länger, aber hey, komm, du hast dann einfach auch was Leichtes, was Feines. Und ich mag es auch sehr gerne, wenn das auch wieder in rechten Maschen ist, also so rundherum Pullover. Und deswegen liebe ich ja auch die Strickanleitung von den Roundabout von Nicolor so sehr, weil man die einfach aus jedem, jedem, jedem Garn stricken kann. Also super, super schön. Und es gibt also diese ganze äh, Seide trifft Wolle eben mit 60% Schurwolle und 40% Seide, was echt eine Menge ist. Gibt es auch in der Fingering-Variante, das ist die dünnere Variante und die hat 425 Meter Lauflänge. Das steht im Shop so und auf manchen Schildern steht noch 400, da habe ich das falsch drauf gedruckt und ich versuche es alles zu verbessern und gut zu machen für euch. Also wenn ihr das bekommt und da steht 400 drauf, das ist nicht, das ist nicht richtig, 425 gehört dahin. Genau, das kannst du mit Nadeln zweieinhalb stricken, wenn du sehr locker strickst oder mit Dreiernadeln geht auch super, super, super gut. Ich würde, glaube ich, eine Dreiernadel nehmen. Oder du kannst eben, wenn es lockerer fallen soll, so für Tücher oder Loops, eben dann auch bis zu vier, viereinhalb Nadelstärke gehen. Also musst du gucken, wie dir das Maschenbild gut gefällt. Super schön eben auch für Tücher. Genau, das ist die dünne Wolle trifft Seide, die mir gerade noch über den Weg lief und die ich euch nicht vorenthalten will. Ja, was habe ich noch gestrickt im Urlaub? Also ich habe ja dann irgendwie gedacht, ich müsste mir, also ich hatte verschiedene Sorten Wolle mit unter anderem eben auch die ähm, Seide trifft Wolle, die dünnere und habe dann da so gesessen und habe gedacht, irgendwie, hm, was stricke ich denn jetzt? Und dann ist mir eingefallen, dass ich voll feier, dass ich diesen Loop aus, der, aus dem Krausener, Krausener Opaka habe. Der wird in, also der war in Dänemark schon dran, so kalt war das. Genau, und ähm, ich liebe ihn. Also es ist halt einfach so anzuziehen und dann bist du so eingekuschelt. 
ohne dass es zu schwer ist. Also das sind gerade 100 Gramm für dieses ganze, ganze Teil. Und ich finde, der muss auch. Der muss so sein, dass man ihn quasi so zuppeln kann und dass der hier runterrutscht und oh, denkst, ja, genau so. So muss dieser Loop sitzen, <lacht> ihr Lieben. Und ich habe 150, ich frage das immer wieder, also ich habe 150 Maschen angeschlagen und zu Runden geschlossen und einfach einen Strang Wolle aufgestrickt. Ich habe dafür eine 6,5 Nadel genommen. Die habe ich geschenkt gekriegt und wollte sie ausprobieren. Ähm, ich werde euch 6,5 Nadeln ähm, in den Shop tun, sodass ihr das auch so machen könnt, wenn ihr wollt. Weil in meinem Repertoire war sie eine 6,5 Nadel nicht. Aber jetzt ist sie es. Und äh, von daher, das passt wunder, wunder, wunderbar. Dieses Garn ist Alpaka Loop. Äh, ja, Krauses Alpaka heißt es. Und das ist ein Bouclé. Für den, das Garn für den Loop ist ein Bouclé mit so Loops jetzt dran. Ich zeige es euch gerade mal und dafür ziehe ich das wieder aus, weil heute ist es überhaupt nicht so, dass man sich animiert fühlt, irgendetwas um den Hals zu tun hier, gerade im Atelier. Und ähm, der Faden sieht so aus. Ich weiß nicht, ob du es siehst. Ich mache halt mal hier so gegen. Schau mal. Genau. So, so sieht der Faden aus. Und ähm, ja, er ist zusammengesetzt. Der hat ja mal so eine Zusammensetzung, so einen Farben. Und dieser ist zusammengesetzt aus 89% Alpaka und 11% Polyamid. Und dieses Polyamid braucht man, um das stabil zu kriegen. Geht nicht anders. Und deswegen ist halt Polyamid mit drin. Und ich finde, das ist unfassbar weich. Also es ist wirklich, wirklich kuschelig. Das Paklar piekst überhaupt nichts. Und es fusselt auch nichts. Und du kannst das einfach so überziehen. Und das ist einfach gut. Und ich mag es ja total gern, wenn es solche Sachen gibt, wie strickt das einfach, also möglichst simpel. Weil ich mich beim Stricken von diesen simplen Sachen am meisten entspannen kann. Und dafür ist Stricken ja echt eine Medizin. Und ähm, ja, deswegen mag ich das total gerne, wenn es so simple Runden sind, die quasi kein Anfang, kein Ende haben. Und irgendwann ist halt einfach das Garn aufgestrickt. Und dann habe ich halt in meinem Urlaub mir eine Auswahl mitgenommen. Also ich hatte einen ganzen Koffer. Ich hatte einen ganzen Koffer Wolle mit. Ich habe ihn nicht gebraucht. Ich hätte das auch zu Hause entscheiden können. Aber es ist ja viel, viel schöner, dass, also wenn man nun schon Ferienurlaub, Ferienhausurlaub macht, und ähm, so ein Haus hat und ein Auto hat, ähm, wo genügend Wolle reinpasst und genügend, dass jetzt auch ein Koffer nur auch nicht mehr ankommt, dann ähm, fand ich das einfach total gut, mir zu erlauben, das äh, im Ferienhaus zu entscheiden. Und deswegen habe ich mir den Koffer voller Wolle gepackt und habe das mitgenommen. Ich hatte in dem Koffer, das war so mein Freizeitkoffer, da gab es auch noch ein E-Book, was ich nicht benutzt habe. Und... Ich hatte noch so Bücher mit und die habe ich angefangen zu lesen, aber bin auch nicht weit gekommen und habe halt hab ein Hörbuch gehört, aber das geht ja mit dem Handy. Also ich hatte da sozusagen noch ein Notizbuch dabei und das war eben auch alles in diesem Koffer zusätzlich zu der Wolle und es ist jetzt nicht so ein Riesenkoffer, ne? es ist also ein kleiner Koffer. Also nur, dass ihr denkt, ich fahre nicht mit einer ganzen Seekiste, obwohl ich könnte. <lacht> Aber ja, und es gibt da wundervolle Wollläden in der Gegend. Wir haben drei angeschaut. Also ich habe noch einen neu, einen, einen neu entdeckt, einen Wollladen. Und ich gehe total gerne stören in Wollgeschäfte. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwas will ich dann auch immer gerne mitnehmen. Und ich konnte mich in diesem Jahr echt beherrschen und habe nur Ideen mitgenommen. Und hatte ja vorher schon so ein paar Ideen. Ich hatte noch Wolle zum Ausprobieren, hatte ich im letzten Video, glaube ich, gerade erzählt, ähm, mit, die ich einfach noch mal herausfinden wollte, ob die was ist für den Nonrisse Neue Shop. Und da könnt ihr euch schon mal auf ein wunderbares neues Garn freuen, was vielleicht schon nächste Woche da ist. Schauen wir mal. Also ein Herbstgarn. Ganz, ganz schön. Hab ich, ähm, das habe ich verstrickt und das zeige ich euch in der nächsten Woche, dann, wenn das Garn da ist. Dann gibt es das alles als Gesamtprojekt, als Gesamt. Ja, Paket heißt es, glaube ich. Ja, ihr Lieben, und jetzt habe ich da vorgesessen, hatte mir eine Auswahl von diesem krausen Alpaka mitgenommen und hatte irgendwie so die fixe Idee, dass ich mal eben fix, ne, also geht ja mal alles eben fix, ähm, für die ganze Familie so coole Loops strecke zu Weihnachten. Weil man ja jetzt schon anfangen muss mit diesem Weihnachten. Und im letzten Jahr habe ich Pullover verschenkt, also ich habe der Freundin meines Sohnes einen Pullover zu Weihnachten gestrickt. habe ich mich total gefreut, dass die sich so gefreut hat. Das war so schön. Also ich habe das einfach so gerne gemacht, weil ich habe vorher natürlich tausendmal gefragt. Ne? Also 
ich habe sie gefragt, was sie für eine Farbe mag und wie sie das gern hätte. Und ich wusste irgendwie, die ist ähm, skandinavisch. Und deswegen sagte mein Sohn, Mama, die ist skandinavisch, mach's nicht so bunt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es weiß und habe ihr aus diesem wunderbaren, da hinten liegt ähm, Alpaka. Alpaka, jetzt habe ich vergessen. Ich muss mich holen, mal hier und so ins Plaudern kommt. Ne? Also aus dem Big Suri Fluff heißt es. Habe ich ihr einen Pullover geschrieben. Aus diesem, aus diesem Mega Kuschel habe ich ihr einen Pullover gestrickt. Und der ist so schön geworden. Ich hatte erst einen gestrickt, genau den gleichen, für meine jüngste Tochter. Die war ja in Kasachstan in dem Jahr und da ist er so kalt. Ne? Und dann habe ich gedacht, irgendwie, sie braucht einmal so einen Pullover von Mama. Also da hat man <lacht> Mama, Mama, Kuschel. Und ähm, Flausch und so. Und habe ihr den geschickt. Die hat es auch oft angehabt. Auch in Bitte nicht so bunt. <lacht> Deswegen gibt es auch Bitte nicht so bunt im Shop. Ähm, und ja, und dann habe ich ihr das auch gestrickt, so ein Pullover. Und das war einfach wunderbar zu Weihnachten. Und in diesem Jahr habe ich überlegt, ich fange mal ein bisschen früher an. Wenn ich dann Pullover noch machen möchte, kann ich ja immer noch. Vielleicht möchte ich aber auch welche für mich und nur für mich. Kann auch passieren. Weiß ich noch nicht. Muss ich ja auch noch nicht wissen. Und habe also angefangen, so einen Loop zu stricken. Und das geht natürlich nicht so ganz fix, wie man sich das so denken kann. Und ähm, ich habe auch im Moment nicht so wahnsinnig viel Zeit. Also das ist der angefangene Loop. Und ja, ich habe noch ein bisschen was hier zu verstricken. Und vielleicht in der nächsten Woche kann ich ihn euch fertig zeigen. Dass ich jetzt für alle meine Familienmitglieder einen solchen Loop stricke, glaube ich eher nicht. Also dafür habe ich dann schon wieder Lust, was anderes zu machen, immer mal wieder. Aber einen, so einen Zweitloop, vielleicht behalte ich ihn auch. So glaub, ne? Ihr wisst ja, das ist meine Lieblingsfarbe. Schauen wir mal. Also, du brauchst für so einen Loop, wenn du das auch machen möchtest, eine sechseinhalber oder eine dickere Rundstricknadel. Das geht natürlich auch mit dünneren. Die Skarn hat 500 Meter Lauflänge. Also da ist man schon, ne? und dann so ein bisschen Fluff da reinzustrecken, das macht schon Sinn. Und dann brauchst du einen einzigen Strang Krauses Alpaka und du schlägst 150 Maschen an und ziehst es zu Runden. Und mehr ist es nicht. Und dann strickst du einfach das Ganze zu Ende. Also man muss es ein bisschen locker anschlagen. Das ist der Trick. Das habe ich bei meinem ersten nicht ganz beachtet. Und deswegen ist der jetzt ein bisschen so. Ne? Also hier oben ein bisschen geruschelt. Das stört mich persönlich jetzt nicht, wenn ich ihn anziehe. Finde ich nicht schlimm. Zum Verschenken fände ich es jetzt irgendwie nicht so doll. Und deswegen habe ich halt einfach gedacht, ich, das muss ich euch erzählen und ähm, sagen, schlag das ganz, ganz, ganz locker an. Bei dem zweiten ist mir es gut gelungen. Da habe ich nichts anderes gemacht, außer ein bisschen drauf zu achten. Ja, und ähm, dann strickst du das ganze Knäuel, den ganzen Strang zu Ende, dass du noch so viel übrig hast, dass du ganz, ganz in Ruhe und total locker abketten kannst. Und dann ist fertig. Und dann hast du einen wunderbaren Loop für dich oder zum Verschenken oder wo, wozu auch immer. Also ich finde die auch super, super schön zu, eben so als Verschenk, Verschenklis an Leute, die das zu schätzen wissen. Das finde ich wichtig. Ich finde, es macht total Spaß, mir für andere Menschen zu stricken, wenn es kein Auftrag ist. Das kann ich gar nicht. Kannst du mir mal bitte machen, kann ich gar nicht. Also bei meinen Kindern geht es noch ungefähr, wenn ich gerade Lust auf Socken stricken habe, dass ich dann frage, hättest du gerne ein paar Socken, wie die sollen die denn aussehen? Das geht noch. Oder möchtest du ein Pullover zu Weihnachten? Ist ja jetzt nicht mehr so lange hin. Ich hätte wohl Lust, dir einen zu stricken. Ähm, was hättest du denn gerne für einen? Dann können wir gemeinsam die Wolle aussuchen und ähm, das, das, das ist okay. Aber für irgendjemand anderen? Ich habe mal für eine Freundin Pullover gestrickt. Das war auch schön. Zwei. Das hat auch Spaß gemacht. Genau, aber sehr, sehr ausgewählte Menschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Sachen. Kannst du ja auch mal drunter schreiben, würde mich schon interessieren. Ja, es gibt noch ein paar Farben. Also du kannst auch sowas Zartes stricken, Kirsch, Kirschblüte als Loop. Oder noch sowas krass Schönes unterm Flieder. Da ist noch so ein Fliederton mit drin. Und du siehst ja bei diesen beiden Loops schon, wie wahnsinnig witzig, schön sich das mischt. Also da ist einfach von den einzelnen Farbblöcken, dann das ist, schließt sich zu einem harmonischen Ganzen. So, genau. Und es gibt verschiedene Blautöne. Das sind die hier. Kannst du mal gucken. Den habe ich gerade auf, auf der Nadel. Das ist Nachts an der See. Kann auch sein, dass Nachts am Meer im Shop steht. 
dann habe ich nicht ganz aufgepasst beim Etikettieren. Aber es ist das Gleiche. Du wirst es sehen. Und das ist unter Wasser. Und hier haben wir nochmal den Sommerhimmel in blau. Und es gibt rot, ähnliche Töne. Das ist einmal die Diva, schwarz mit rot, also eher so ein Anthrazit. Rot, das geht so ineinander über, ne? Und das ist die Diva. Und einmal meine Zeit. Das ist auch eine Färbung, die ich total liebe. Ja, also da kannst du mal stöbern gehen. Ja, mein Urlaub, der verregelte. Also es war nur die erste Woche so doof. Und wir waren, ich war so kaputt. Ne? Also wir haben, ich habe zehn Stunden geschlafen jede Nacht. Also es war so wichtig, da einfach mal so zur Ruhe zu kommen. Und das fällt mir dann so von dem ganzen vielen ähm, Vorbereiten in dann so eine Dänemark-Ferienhausruhe. Ist mir echt schwer gefallen. Also das war nicht so ganz einfach. Ich hätte natürlich in einen Strickwahn verfallen können. Das wollte ich aber nicht. Also ich war, ja, ich war dann einfach mit meinem Hörbuch viel am Strand. Auch alleine mal so eine Runde morgens, gleich nach dem Aufstehen. Einfach erstmal vorm Frühstück eine Runde, eine Stunde an Strand und ähm, hoch und runter laufen. Ähm, das macht man ja so, Füße ins Wasser und so. Ich war auch im Wasser, auch in der ersten Woche. Ich musste ein bisschen gucken, weil es das so stürmt. Also ich bin ja dann auch ein bisschen schissi, ne? Also dann so ein bisschen... <lacht> Wenn die Wellen dann so hoch sind und ich bin da so quasi gefühlt alleine, dann ist das schon, also mein Lebenspartner geht nicht mit ins Wasser, weil das Wasser so kalt ist. Das ist zu kalt, das geht nicht. Und es ist ja auch kein, man ist ja kein größerer Held, wenn man in diesem kalten Wasser gewesen ist. Also man muss sich ja quasi irgendwann nichts mehr beweisen. Vielleicht, auf jeden Fall, hatte ich mir vorgenommen, ich gehe jeden Tag ins Wasser und das ist so nicht gewesen, weil es einfach viel, viel, viel zu stürmisch, stürmisch war und man gesandstrahlt wurde, wie verrückt. Also ja, es war schon, war schon krass. Ich hänge euch hier ans Video nochmal ein paar Fotos an von dem Pullover am Meer und so ein bisschen mehr Sehnsucht. Ähm, da sieht man ja nicht, wie kühl es war, also von daher genießt es. Ähm, ja, ich bin jetzt wieder da. Am Wochenende habe ich was ganz Schönes vor. Da fahre ich hier gleich um die Ecke zu einem Seminar. Da freue ich mich sehr drauf. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich, ich bin ja auch noch, die, auch noch seelenzentrierte Coachin, was ich immer ein ganz schön sperriges Wort finde, aber es drückt es, glaube ich, aus. Und das ist halt nicht so ein Coaching, wie ich mir das immer vorgestellt habe, als ich gedacht habe, ich werde niemals einen Coach buchen. Ähm, sondern es ist einfach ganz was, also dieses seelenzentriert, drückt schon aus, was gemeint ist, auch wenn das Wort so ein bisschen hm, ist, also man so ein bisschen, nach, was meint sie da? Was meint sie bloß? Seelenzentriert. Also es geht wirklich darum, deine Essenz, deine Seele zu finden und ähm, danach zu leben und alles andere bleiben zu lassen und dann bist du übrig sozusagen in deinem und dann lebst du einfach das Leben, was für dich gut ist. Genau. Und dafür muss man im Außen manchmal gar nicht so viel ändern, wie man vorher denkt. Das finde ich auch immer wieder spannend, wenn ich mit Klienten unterwegs bin, dass ich irgendwie feststelle, ja, ja, also man, man muss das nicht alles, man kann auch einfach mal gucken, wie will ich damit sein. Und dann ist man auf einmal mit dem gleichen, von außen betrachtet gleichen Leben, in dem man anders unterwegs ist, viel, viel glücklicher. So, so viel zum seelenzentrierten Coaching. Einfach nochmal an dieser Stelle, ich weiß nicht so genau, ob dich das interessiert, kannst du ja auch mal drunter schreiben. Ähm, genau. Und am Wochenende gibt es ein wundervolles Seminar direkt hier um die Ecke, wo ich dran teilnehmen werde. Und da freue ich mich sehr drauf. Da geht es um Beziehungen, um beziehungsweise zu sein oder zu werden. Und da bin ich ganz, ganz gespannt. Und ich denke, das wird mir erstmal helfen, einfach nochmal zu gucken. Und das wird sicher auch meinen Klienten helfen, weil das ja dann auch immer wieder einfließt. Und das ist immer schön, da so ein bisschen dran zu bleiben. Also da werde ich sein. Ohne Handy. Es stand in der Anmeldung, bitte, dass das, also macht, schaltet das Handy aus. Also ich werde mich wahrscheinlich auch nicht auf Instagram melden. Oder <lacht> abends. Mal gucken. Weil, kann ja sein. Ne? Ja, ob ich das nicht noch ein bisschen was erzählen will. Schauen wir mal. Und ähm, ja, aber ich werde versuchen, das möglichst auszulassen, um einfach in den Prozess einzutauchen, wie es so schön heißt. Ja. Und ähm, das werde ich machen am Wochenende. Jetzt gleich, wenn du das Video siehst, bin ich quasi schon unterwegs. Und ja, ansonsten bin ich wieder hier im Atelier und ja, genieße es einfach da zu sein. Ich hatte gesagt, ich denke nochmal über Öffnungszeiten und all diese Dinge nach, wie sich das ähm, koordinieren kann. Habe ich auch getan. Und es ist so, dass ich in diesem Herbst 
Vogue ist dann ab November wird sich was ändern, keine Öffnungszeiten anbieten werde. Es ist ein Online-Shop, ihr Lieben. Und es ist einfach ein Online-Shop. Und wenn ich diesen Online-Shop mit Herzblut, so wie ich das mache, liebe, 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 äh, betreiben möchte und da sein möchte für euch, dann kann ich nicht zeitgleich den hier einen Ladenbetrieb betreiben. Das geht einfach überhaupt nicht. Und ähm, ja, so ist es. Und deswegen wird es hier gerade keine Öffnungszeiten geben im Moment. Ob sich das noch mal ändert, wie sich das ändert, sage ich euch dann. Also man kann hier sein zu den Färbe-Workshops. Genau. Und ja, einfach nur, dass du Bescheid weißt. Es gibt gerade keine Möglichkeit für mich. Ich bin auch noch dabei, ähm, ja, einfach in meinem Leben noch mal so ein bisschen durchzusortieren und zu gucken. Und das hat mein Haus zu verkaufen. Es ist auch immer noch ähm, dabei, ausgeräumt zu werden und all diese Dinge und sozusagen auch privat jetzt nach Nienburg zu ziehen. Ich bin unglaublich froh, dass ich da keinen festen Termin habe, sondern dass ich es einfach so fließen lassen kann. Ich wüsste sonst nicht, wie ich das machen soll mit ähm, diesem ganzen Business, <lacht> also der Wollfärberei und dem ganzen Wollimperium hier. Nein, das ist kein Imperium, aber mit, mit diesem ja, wunderbaren Online-Shop. Ich liebe das so sehr und ich habe ja auch noch meine Coachings und die möchte ich auch wirklich, wirklich ausgeruht und ausgeschlafen und on point, sagt man, äh, mit meinen Klienten machen. Und da geht das nicht, dass ich mich so verzettel. Und deswegen wird es keine Öffnungszeiten geben. Ich habe wirklich, wirklich hin und her geschoben, weil auch das habe ich sehr gemocht immer und habe überlegt, wann ich dann so ein Zeitfenster noch mal finden könnte und bin halt drauf gekommen, dass das nicht geht. Wenn es geht, also wenn ich sozusagen sowieso hier bin und... Ähm, Dinge mache, bei denen es total okay wäre, dass jetzt noch jemand gleichzeitig stöbern kommt, dann steht das Schild draußen und wenn du in Nienburg bist und möchtest gerade heute vorbeikommen und magst nicht losfahren vorher, dann ruf halt an. Wenn es dann draußen steht, sage ich dir, jo, ist okay, aber es wird, äh, es ist nicht wahrscheinlich. Genau, also ich mag es nicht so gerne Nein sagen, ihr merkt auch schon, Nein sagen ist nicht meine Paradedisziplin, aber eigentlich ist es Nein. So, und ein ganz großes Ja für den Online-Shop und ein ganz großes Ja zum Coaching. Also genau, also jedes Nein ist ja auch immer ein Ja für was anderes. Und ich möchte gerne, wenn ich wolle färbe, konzentriert dabei bleiben können und einfach so gestalten können und all diese Dinge. Und das geht halt nicht, wenn in der anderen Etage jemand Wolle guckt oder ich dann hier warte, dass jemand fertig ist mit Wolle gucken, damit ich endlich weiter gestalten kann. Das wird nichts. Genau, so möchte ich nicht sein. Und von daher... Ist es, wie es ist. Ihr Lieben, jetzt habt ihr mir lange zugehört. Ich wollte euch eigentlich noch die Single Merino zeigen. Aber ich glaube, aus Zeitgründen lassen wir das jetzt einfach mal. Oder nur mal ganz kurz. Also die Single Merino Wolle, ich kann es ja nicht lassen. Ne? Die Single Merino Wolle ist einfach so ein schönes Garn für Accessoires, heißt das. Also für Tücher. Wenn du ein Tuch stricken möchtest. Und wir haben ja gerade noch den Tuch Call, also den Nidelong. Und der wird beendet sein bis zum 18. September läuft er noch. Also ich weiß nicht, ob du es noch schaffst, hier Wolle zu bestellen oder eben mitzustrecken. Aber auch ohne Tuchcall ist ja einfach ein wunderbares Tuch aus einer Single Merino Wolle einfach richtig schön. Und das Coole an dieser Wolle ist, das nimmt die, die nimmt die Farben so wunderbar. Und ich zeige dir, ich tauche hier mal ein bisschen tiefer oder ich hole es mir mal hoch. Genau. Einfach nur mal so ganz kurz. So ein paar Farben. Also du könntest zum Beispiel aus diesem Froschgesang dir ein Tuch machen. Das ist richtig, richtig schön. Da hast du einen Hingucker. Und äh, das peppt einfach alles auf. Alles. Genau. Froschgesang. Oder du sagst dir, ich möchte gerne diesen wunderbaren Rosenbusch ver verstricken. Der ist auch super, super schön. Oder du nimmst dir dieses, da, diesen Damenbesuch. Auf die Nadel, den mag ich auch sehr. Gibt es übrigens auch als Sockenwolle, weil der so schön ist. Damenbesuch oder eins meiner Lieblingsfarbkombis, wie wir alle wissen, die wir schon länger hier zuschauen. Im Meer zu Hause hat noch so ein Lila dazwischen, aber nur so einen kleinen Hauch. Und das ist auch super, super schön verstrickt. Also ganz, ganz toll. Es gibt noch ein paar Semisolidfarben, die du so als Block als für Tücher wunderbar benutzen kannst. Also, dass du sie so hintereinander verstrickst, da kannst du einfach nochmal spielen gehen. Ich hatte so Sets gefärbt und jeder konnte sich was aussuchen und kombinieren, wie er mag. 
Und deswegen sind jetzt einfach viele Stränge aus dem einen oder aus dem anderen Set noch da oder einige Stränge. Und da kannst du einfach mal gucken, was du gerne kombinieren möchtest. Und das ist auch super schön. Das ist sehr ähnlich. Das würde ich glaube ich nicht machen, aber so könnte es gut sein. Genau, als Blockstreifen für so einen Schal oder so ist das super, super schön. Und das ist auch leicht und ähm, glatt und bis schon feiner, ein bisschen kühl im Griff. Genau, jetzt kommen noch ein paar Dänemark-Fotos, vor allen Dingen in dem Pullover, sodass du einfach mal gucken kannst als Abspann und ein bisschen mehr. Ich freue mich, wenn du dieses Video likest, wenn du es weiter erzählst, dass es das gibt. Es ist so, so, so schön, immer mehr Menschen zu erreichen, die diese wunderbare Wolle haben möchten, einkaufen und auch verstricken. Also es macht einfach so einen Spaß, euch das zu schicken und einfach schon mal zu merken, oh, ihr habt da demnächst was richtig Schönes auf euren Stricknadeln und das tut einfach so gut. Also sag es einfach weiter, erzähl es in deinem Strickkreis, dass es Dornröschenwolle gibt, wo man wunderbare Wolle einkaufen und bestellen kann und dann bekommt man ein Paket und macht es auf und freut sich. Genau, das wäre mein Anliegen. Schreib was drunter unter das Video, wenn du was zu sagen hast, also wenn du einfach ein paar nette Worte da lassen willst, das ist einfach so, so schön. Ich versuche sie alle zu beantworten und ich lese sie alle. Immer, immer, immer und freue mich sehr. Und von daher, ja, und es ist auch einfach so, dass das, dass das Gold des Internets sind, diese Kommentare und die Likes. Dann weiß YouTube, dass das Video relevant ist für Menschen, die gern stricken und teilt es einfach weiter. Und das ist einfach so gut. Das heißt, wenn du mir was Gutes tun willst, was ich mir sehr wünsche, dann teils einfach, sag's weiter und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Komm gern vorbei auf Instagram, da bin ich noch ein bisschen täglicher und äh, ein bisschen dichter dran. Komm gern vorbei auf Facebook, da gibt es auch eine Dornröschenwolle Strickrunde, wo immer mal wieder ein paar Fotos getauscht werden oder gezeigt werden und da bist du herzlich willkommen, dich dazu zu setzen und einfach ähm, mitzuzeigen und mitzureden und einfach, es ist immer so schön, wenn man seine Sachen, die man gestrickt hat, einmal eben zeigen kann und jemand anders sagt, hey, komm, gefällt mir. Also dafür ist diese Gruppe gut, auf Reverie gibt es auch eine, also schau mal rein in die Strickrunden. Ja, bis zum nächsten Mal, hab einfach ein richtig, richtig schönes Wochenende, genieße es sehr. Wir hören uns äh, am Mittwoch wieder. Da gibt es ja immer so einen 5%, Garnvorstell 5 Rabatt in der Garnvorstellung. Dafür lohnt es sich schon, den Kanal zu abonnieren oder den Newsletter. Da erfährst du es da. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und wir sehen uns vielleicht am nächsten Freitag wieder, wenn du Lust hast. Das würde mich sehr freuen. Da gibt es das nächste Garngeplauder für dich. Hab's ganz, ganz fein. Bis bald. Deine Christine. Hier sind dann nochmal die versprochenen Urlaubsmomente, Sturm und Regen in der ersten Zeit und dann doch immer wieder Sonnenschein und das ist mein neuer Pullover, halb Lisbeth, halb Roundabout, den ich euch vorhin ja schon gezeigt habe. So sieht er angezogen aus und ich liebe den wirklich sehr. Die Seide trifft Wolle, ist das Material richtig schön. Ja, Wasser. Und Nordsee, nicht nur die Füße waren drin, also man muss das ja genießen. Und immer wieder Sonnenuntergänge und ja, an dem Leuchtturm muss man mal gewesen sein. Rutberg Knude heißt er, glaube ich. Und ja, so Schäfchen rundherum und Schäfchen Wolken über dem Meer. Und zwischendurch haben wir es uns immer wieder dänisch gemütlich gemacht mit Kuchen und Kaffee und den Herbstgenossen sozusagen. Genau, einfach ein paar Eindrücke für euch. So aufs Eis darf auch nicht fehlen. Ich finde, das gehört zum Dänemark-Urlaub absolut dazu. Ja, vielen Dank fürs Schauen, auch dieser kleinen Eindrücke und bis zum nächsten Mal.